Good morning students. How are you? I hope you are all fine. Okay. Today we are going to learn about third lesson. Yeah, third lesson so that we are going to learn continents. Continents, we are going to learn how many continents we are Five continents पढ़ी चुके होंगे seven continents ले नाम आउंगे five continents पढ़ी चुके हों अधि इन्ने continents ला नाम पढ़ी चुके हों अभी ना एशिया अफ्रीका नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका पढ़ी चुके होंगे ना चलिए इन्ने की नाम पढ़ी के पोरों द बंदे यूरोप यूरोप ऑस्ट्रेलिया वो नाम पाक पोरो चलिए नम मैप फर्स्ट पापो इप्पन � Europe पापों चलिया Europe and Asia are parts of the same major landmass चलिया Europe and Asia वो बंदे इन्द ये रंड continents वो बंदे पेरी ये नीला परपिन पागल दिया लगा था ये रंड रुके चलिया Europe separated from Asia by the Ural Mountains and the Caspian Sea Ural Mountains Ural Mountains अब दिन चुना Ural मलाई तोड़ा रब दिन चलवो Caspian Sea अब दिन ना Caspian Kadal, इलिया, इन्द Ural Mountains हुँ, Caspian Kadal सी आवले इन्दा वंदे, एसी आवले रुंदे Europe अपड़िये, पिरिंदु काणपडिकिंटने, अप्रों, the world's smallest country, the Vatican City, is in Europe, Europe लदा, Vatican City इरुक्कु, नम्म वंदे, चोलिटे इरुपोल लिया, the world level ले, वंदे, मिखच्चिरिय country எப்படின் சொன்னா, Vatican City தான் சொல்லும் லியா, அது வந்து Europe, அந்த continentல தான் இருக்கு, செரியாமா, the Volca is one of the longest rivers in Europe, Europeல வந்து நரைய rivers இருக்குமா, பெரிய பெரிய நதிகளலாம் இருக்கு, அதல வந்து Volca rivers வந்து, ரும்ப longest rivers, okay வா, செரி, next to பாருங்க, Finland in Europe is called the land of lake, லேக் அப்படின் சொன்னா என்னது ஏரிகளின் நிலப்பரம் நிலம் அப்படின் அர்த்தோம் இல்லையா Finland வந்து ஏரிகளின் நிலம் அப்படின் சொல்வாங்க இது வந்து Europeல தான் இருக்கு Because melting ice seeds have created a lot of lakes here அதாது என்ன அப்படின் கேட்டங்க நான் இந்த ice எல்லாம் உருகி மெல்ட்டாகுது சிரியா இது மெல்ட்டாகி அப்படி உருகி நரைய வந்திட்டுக்க Okay, next பார்க்கலாம். அடுத்து பருங்க, some countries in European continent are. European continentல சில நாடுகள் பத்திப் பாப்போம். சரியா? என்ன countries லாங்க இருக்கு? அப்படின் பார்த்தீங்க நான் famous ஆன countries தான் நம்ம பார்க்கப் போலாம். France, Spain, United Kingdom, Germany, Norway, Estria, Greece, Spain, Portugal and Italy. United Kingdom, அப்படின் சொல்கிறது நம்ம எந்த கண்டியை சொல்வும் அப்படின் சொன்னா, England, Englandதா வந்து United Kingdom, அப்படின் சொல்வும் சரியா, Englandதா நம்ம United Kingdom, இப்பு பாருங்க, கீல பாருங்க, ரெண்டு பிக்சர் குடுத்திருக்காங்கள் இந்த பிக்சரல பாருங்க, Vatican City, Vatican City வந்து Italyல இருக்கு, London, London வந்து Englandல இருக்கு, ஓக்கிவா, சரி, நேக்ச்சு பாருங்க, Russia, the country stretches over a vast expanse of Eastern Europe and Northern Asia. Russia வந்து பார்த்திக்கு நான் நம்ம வந்து world level லே largest country எப்படின் கேட்டுங்க நான் Russia தான் சொல்லுவில் அப்போ பெரிய நிலப்பிரப்பு உள்ளது. இப்போ largest country Russia அங்கும் போது அப்போ அதனுடைய நிலப்பிரப்பு எது வரைக்கு பரந்து விரிந்து உள்ளது எப்படின் கேட்டுங்க நான் Eastern Europe எப்படின் சொன்ன Northern Asia அப்படினா வட ஆசியா வரைக்கு ரசியா பரந்து காணப்படிக்கிறேன் இந்த land okay next பாருங்க Ukraine Ukraine steppy region is called the breadth of breadth basket of Europe Ukraine வந்து கேட்டுங்க நான் Ukraine Europeலதா இருக்கு இது ஏன் வந்து breadth basket of Europe அப்படின் சொன்ன கோதுமை கலஞ்சியம் அப்படின் சொல்வாங்கள் இந்த கோதுமை கலஞ்சியம் எதுக்கு இதுக்கு கோதுமை A large amount of wheat. இங்கு வந்து நரைய கோதுமை வந்து உருப்பத்தி செய்கிறாங்க. அது நாளதான் வந்து உக்கரைன வந்து bread basket of Europe. அப்படின் சொல்லாம். செரியா? செரி. இப்பே நம்ம வந்து வால்டில் வெள்ள பார்த்துடோம். அடுத்து நம்ம நேக்ஸ்ட நம்ம stateல பார்க்கும்லில் நம்ம stateல வந்து எது எந்த state வந்து bread basket of India அப்படின் கேட்டேங்க பஞ்சாப் இங்குதான் வந்து நரைய கோதுமை இந்தியாவில் அத்திகமா கோதுமை விலைவிக்க கூடிய state வந்து பஞ்சாப் தான் செரியா? செரி, நேர்ச்சு பார்க்கலாம் இப்பு நாம் பார்க்கப் போருது வந்து ஏஸ்டிலியா ஏஸ்டிலியா பாருங்க 
ஆஸ்திரேலியா வந்து ஸ்மாலஸ்ட் காண்டினென்ட் சரியா இப்போ ஆஸ்திரேலியா இஸ் அண்ட் ஐலண்ட் காண்டினென்ட் கவர்டு வித் யூனிக் லேண்ட்ஸ்கேப்ஸ் அண்ட் நேச்சுரல் ஒண்டர்ஸ் நேச்சுரல் ஒண்டர்ஸ்னால் என்னதுமா இயற்கை அதிசயங்கள் நிறைந்த ஒரு காண்டினென்ட் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆஸ்திரேலியா தான் ஆஸ்திரேலியா வந்து ஒரு ஐலண்ட் ஐலண்ட் அப்படின்னா தீவு அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா இங்கே வருங்க இது நீங்கள் வந்து இஸ்லாண்டுன்னு ரீட் பண்ணக்கூடாது ஐலாண்டு சரியா ஐலாண்டு அப்படின்னு சொன்னால் தீவு இப்போ நம்ம இந்தியா மேப் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதுக்கு கீழே இலங்கை இருக்கு இல்லையா இலங்கை பாருங்கள் இலங்கை எப்படி இருக்குது எ பீஸ் ஆஃப் சரவுண்டட் பை வாட்டர் அதை சுற்றி இலங்கையை சுற்றி என்ன இருக்குது வாட்டர் தான் நிறைஞ்சி இருக்கு இல்லையா அதனால தான் வந்து நம்ம அதை என்ன சொல்கிறோம் தீவு அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அடுத்து பாருங்கள் அந்தமான் ஐலாண்டு அடுத்து மால்டீவ்ஸு லக்ஷப் தீப்பு எல்லாமே வந்து ஐலாண்டு தான் சரியா அது ஏன் ஐலாண்டு அப்படிங்கிறோன்னா அதை சுற்றி எல்லா அதை சுற்றி ஃபுல்லாக தண்ணி தான் நிறைஞ்சி காணப்படும் அதனால தான் வந்து நம்ம அதை ஐலாண்டுன்னு சொல்கிறோம் நம்ம இந்தியாவை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் பெனின்சுலான்னு சொல்லுவோம் ஏன் பெனின்சுலான்னு சொல்கிறோம் மூன்று பக்கமும் தண்ணியால் நிறைஞ்சிருக்கு எப்படி தண்ணியால் நிறைஞ்சிருக்கு அரேபியன்சி இந்தியன் ஓஷன் பே ஆஃப் பெங்கால் இல்லையா அது மூன்றும் தனி வாட்டரால் அப்படியே நிறைஞ்சிருக்கு அப்போ ஒன் சைடு மட்டும் வந்து லேண்ட் இருக்குது இல்லையா அதனால தான் வந்து நம்ம இந்தியாவை பெனின்சுலான்னு சொல்கிறோம் ஐலாண்ட் அப்படின்னு சொன்னால் கவர்டு பை வாட்டர் ஓகேவா சரி நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் த த கிரேட் பேரியார் ரீஃப் பேரியர் பேரியர் ரீஃப் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பவளப்பாறை அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா பெரிய தடுப்பு பவளப்பாறைகள்லாம் இங்கே ஆஸ்திரேலியா இருக்குது த பிரைட் அண்ட் ஜாய் ஆஃப் ஆஸ்திரேலியா இஸ் மேட் அப் ஆஃப் நியர்லி டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இண்டிவிஜுவல் ரீப்ஸ் அண்ட் விசிபிள் ஃப்ரம் ஸ்பேஸ் ஸ்பேஸில் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது இங்கே ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்கக்கூடிய ஆஸ்திரேலியாவில் வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடு பவளப்பாறைகள் அங்கே இருக்குது அது வந்து நம்ம ஸ்பேஸில் வச்சு பார்த்தா கூட அது நம்ம அதை பார்க்க முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரியா இன் அடுத்து பாருங்கள் ஆஸ்திரேலியா இன்க்ளூட்ஸ் த ஐலாண்ட் ஆஃப் டாஸ்மானியா அண்ட் நியூமரஸ் ஸ்மால் ஐலாண்ட்ஸ் இங்கே இப்போ ஆஸ்திரேலியா வந்து டாஸ்மானியா அப்படிங்கிற ஒரு ஐலாண்டு இருக்குது ஒரு பெரிய ஐலாண்டும் இருக்குது அண்டு நியூமரஸ் ஸ்மால் ஐலாண்ட்ஸ் அப்படின்னா மிக சிறிய ஐலாண்ட்ஸும் நிறைய அங்கே காணப்படுது இப்போ இங்கே பாருங்கள் இந்த மேப்பை பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிக்சரை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் த கிரேட் பேரியர் ரீஃப் இருக்கு இல்லையா இது பாருங்கள் இது ஃபுல்லாகவே பவளப்பாறைகள் பவள திட்டுகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா இப்போ நம்ம இந்தியாவில் எந்த இடத்துல இப்போ நம்ம இந்தியாவில் தமிழ்நாட்டில் எந்த இடத்துல அதிகமாக பவளப்பாறைகள் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பே ஆஃப் பெங்காலில் மன்னார் வளைகுடா அப்படின்னு சொல்லுவோம் தூத்துக்குடி பக்கத்தில் மன்னார் வளைகுடா இருக்குது அதில் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதிகமான பவளப்பாறைகள் நம்ம இந்தியாவில் அதுவும் நம்ம தமிழ்நாட்டில் மிகவும் பெ பெரிய அளவில் காணப்படுது சரியாமல் நான் புரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் கேங்கரு கேங்கரு எங்கே இருக்குது ஆஸ்திரேலியா ஆஸ்திரேலியான் சொன்ன உடனே நமக்கு ஞாபகத்துக்கு வர்றது கேங்கரு தான் இல்லையா இதை வந்து எப்போ இதை அந்த இதை பார்த்த உடனே நமக்கு தெரிஞ்சிடும் ஆஸ்திரேலியா அப்படின்னு நமக்கு புரிஞ்சிடும் சரியா சரி அடுத்து பாருங்கள் இங்கே வந்து நிறைய தீவுகள் இருக்கிறதுனால இதை வந்து நம்ம பானத்திலேருந்து பார்க்கும்போது கூட இந்த பவளப்பாறைகள்லாம் தெரிகிற அளவுக்கு இருக்குமா சரி ஆஸ்திரேலியா நம்ம பார்த்துட்டோம் அடுத்து பாருங்கள் இப்போ கீழே வந்து க்ளோசரி கொடுத்துருக்காங்க சிவிலைசேஷன் எ சொசைட்டி இஸ் அண்ட் அட்வான்ஸ்ட் ஸ்டேட் ஆஃப் சோசியல் டெவலப்மெண்ட் சோசியல் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு சொன்னால் சொசைட்டி நாகரிகம் இல்லையா இப்போ நம்ம வந்து ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லையா என்ன நாகரிகம்லாம் பார்த்துருக்கோம் ஹிந்துஸ் நாகரிகம் பார்த்துருக்கோம் அடுத்து ஹரப்பா சிவிலைசேஷன் இந்து சிவிலைசேஷன்லாம் நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லையா சொசைட்டினால் என்னது சமூகம் அப்படியே வளர்ச்சி அடைகிறது அதை தான் வந்து சிவிலிசேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஐலாண்ட் அப்படின்னு சொன்னால் என்னது எ பேஸ் ஆஃப் சரவுண்டட் பை வாட்டர் அந்த தீவை சுற்றி தண்ணி தான் நிறைஞ்சிருக்கும் அடுத்து வந்து மானுமெண்ட் அப்படின்னு சொன்னால் என்னதுமா நினைவு சின்னம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா பில்டிங் தேர்ட்டிசியன் ஹிஸ்டாரிக்கல் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ப்ரிசர்வ்டு எ பப்ளிக் ப்ராப்பர்ட்டி இப்போ இந்த நினைவு சின்னங்கள்லாம் வந் பார்த்திங்கன்னா பப்ளிக் ப்ராப்பர்ட்டி அரசுடைமையாக்கப்பட்டதாக தான் இருக்கும் இல்லையா சரி பொது சொத்து அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதை வந்து நம்ம பாதுகாக்கக்கூடியது நமதே கடமையாகும் சரி இது வரைக்கும் நம்ம வந்து காண்டினென்ட்ஸ் நம்ம பார்த்துட்டோம் அடுத்து ஒரு சின்ன ரீகாப் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் எர்த் ஹஸ் செவன் காண்டினென்ட்ஸ் ஈச் ஆஃப் தி செவன் காண்டினென்ட்ஸ் இஸ் டிவைடட் இன்டு கண்ட்ரிஸ் இல்லையா இப்போ எர்த்து பூமியில் வந்து என்ன என்ன வச்சிருக்கு பூமி வந்து பூமியினுடைய நெ பெரிய நிலப்பரப்பு அந்த
கிடையாது அதனால தான் அது ஒரே கண்ட்ரி கண்ட்ரின்னு கேட்டால் ஆஸ்திரேலியா தான் அது தனித்துவமாக தான் காணப்படுது சரியாமல் சரி நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் த நேம் ஆஃப் த செவன் கான்டினென்ட்ஸ் ஆஃப் த வேர்ல்டு ஆர் நம்ம என்ன கான்டினென்ட்ஸில் நம்ம படித்தோம் ஏசியா ஆப்ரிக்கா நார்த் அமெரிக்கா சவுத் அமெரிக்கா அண்டார்டிகா ஈரோப் அண்டு ஆஸ்திரேலியா ஓகேவா சரி இது வரைக்கும் நீங்கள் கான்டினென்ட்ஸை பற்றி நம்ம நல்லா படிச்சுட்டோம் நெக்ஸ்ட் நம்ம கொஸ்டின் ஆன்சர் பார்ப்போம் ஓகேவா இப்போ பாருங்கள் சுத்த கரெக்ட் ஆன்சர் கொடுத்துருக்காங்க தரா செவன் கான்டினென்ட்ஸ் இன் த வேர்ல்டு வேர்ல்டு லெவலில் செவன் கான்டினென்ட்ஸ் இருக்குது த லார்ஜஸ்ட் கான்டினென்ட்ஸ் எஸ் லார்ஜஸ்ட் கான்டினென்ட் எதுமா ஏசியா டேஸ் இஸ் த லாங்கஸ்ட் ரிவர் இன் த வேர்ல்டு வேர்ல்டு லெவல்லே பெரிய நீளமான நதி எது சொல்வோம் நம்ம நைல் சரியா லேக் சுப்பீரியர் இஸ் லொக்கேட்டட் இன் நார்த் அமெரிக்கா அடுத்து வந்து பென்குயின்ஸ் ஆர் பவுண்ட் இன் அண்டார்டிகா நீங்கள் சரி அடுத்து மேட்ச் த ஃபாலோயிங் ஏசியா பிக்கஸ்ட் கான்டினென்ட் ஆப்ரிக்கா சஹார டெசர்ட் ஈரோப் வாட்டிகன் சிட்டி சவுத் அமெரிக்கா அமேசான் ஃபாரஸ்ட் ஆஸ்திரேலியா கேங்கரூ ஓகேவா சரி நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் டூ ஆர் ஃபால்ஸ் பாருங்கள் ஏசியா இஸ் த தேர்ட் லார்ஜஸ்ட் கான்டினென்ட் தேர்ட் லார்ஜஸ்ட் கான்டினென்ட் ராங் கான்சர் இல்லையா ஃபஸ்ட்டு அப்போது ஃபால்ஸ் ஓகே இந்தியா ஹேஸ் ஒன் ஆஃப் த செவன் ஒண்டர்ஸ் ஆஃப் த வேர்ல்டு அப்போது ட்ரூ பிரேசில் இஸ் ஒன் ஆஃப் த லார்ஜஸ்ட் காஃபி ப்ரொடியூசர் இன் த வேர்ல்டு ட்ரூ இல்லையா வேர்ல்டு லெவல்லே லார்ஜஸ்ட் காஃபி ப்ரொடியூசர் வந்து பிரேசில் தான் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் த கிரேட் த கிரேட் பேரியர் ரீஃப் இஸ் இன் இண்டியா இது வந்து என்னதுமா ஃபால்ஸு இல்லையா பேரியர் ரீஃப் நம்ம எங்கே படித்தோம் நாம் ஆஸ்திரேலியா அப்போ இங்கே இந்தியா கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இந்த கொஸ்டின் ராங் ஆன்சர் ஆஃப் ஃபால்ஸ் அண்டார்டிகா ஹேஸ் ஹாஃப் இயர் ஆஃப் லைட் ட்ரூ இல்லையா பாதி வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா அது சூரிய வெளிச்சம் காணப்படும் அப்போ ட்ரூ சரியா இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்துருக்கோம் நெக்ஸ்ட் நம்ம கொஸ்டின் ஆன்சர் பார்க்கலாம் இது வரைக்கும் நீங்கள் வந்து எல்லா கொஸ்டின் ஆன்சர் நல்லா ரீட் பண்ணி பாருங்கள் படிங்க படிக்காமல் இருக்காதீங்கம்மா நீங்கள் நல்லா இப்போ பார்க்கணும் நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்து கொஸ்டின் ஆன்சர் அண்டு மேப்பு வேர்ல்டு மேப்பு வாங்கி வச்சுருந்தீங்கன்னா நீங்கள் வாங்கி வச்சுக்கோங்க நான் சொல்லும்போது நீங்கள் அதில் மார்க் பண்ணி பாருங்கள் ஓகேம்மா சரி நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம்